ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് കോണുകളെ കുറിച്ചും വിവിധ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കോണുകളെ കുറിച്ചുമാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോണുകൾക്ക് പേര് നൽകുന്നതും ഒരു കോണിൻ്റെ ഡിഗ്രി അളവ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കോണ് വരയ്ക്കുക എന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോണത് അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ കുറച്ച് കോണുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പേര് നൽകുക എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് എവിടെയാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ പിക്ചറിൽ എവിടെയാണ് കോണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു ലൈനും ഈ ഒരു ലൈനും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണ ആ ഭാഗത്തല്ലേ എവിടെയാണ് കോണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ എ ബി സി അപ്പൊ കോണ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെയാണ് കോണ് എഴുതുക ഏത് ഭാഗത്താണോ കോണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടുത്തെ ലെറ്റർ സെന്ററിലാവണം നമ്മളിപ്പോ കോൺ എഴുതുമ്പോൾ പേര് എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ കോണിന്റെ ചിഹ്നം എഴുതണം ഇതാണ് കോണിന്റെ ചിഹ്നം ഇവിടെ ഏത് ഈ ഭാഗത്താണല്ലേ നമ്മുടെ കോണ് അപ്പൊ എ ബി സി എന്താണ് കോണിന്റെ പേര് കോൺ എ ബി സി ഇതേപോലെ ഇതിന് നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും കൂടി എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് കോൺ സി ബി എ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കോൺ എവിടെയാണോ ആ ലെറ്റർ നടുവിൽ വരണം അപ്പൊ ബി ആണല്ലേ ബി ബി ആണ് നടുവിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ കോൺ എ ബി സി കോൺ സി ബി എ ഇതുപോലെ അടുത്ത് വേറൊരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ പേരെങ്ങനെ എഴുതുക കോൺ പി ക്യു ആർ പി ക്യു ആർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് രീതിയിൽ എഴുതാം കോൺ ക്യു ആർ ക്യു പി ക്യു പി ഇതിൽ ഏത് രീതിയിൽ എഴുതിയാലും ശരിയാണ് ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത കോണിൻ്റെ പിക്ചർ നോക്കൂ ഇതിനെങ്ങനെ പേര് എഴുതാം എവിടെയാണ് കോൺ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ല ഈ ഒരു ലൈനും ഈ ഒരു ലൈനും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്താണ് കോൺ ഉണ്ടാവണം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം കോൺ എക്സ് വൈ സെഡ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം കോൺ സെഡ് വൈ എക്സ് ഇനി ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ ഇവിടെ ഏത് എവിടെയാണ് കോൺ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ അല്ലേ ഈ ഒരു ലൈനും ഈ ഒരു ലൈനും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോ കോൺ ഒ എം എൻ ഇനി ഇതിന് വേറെ ഏത് രീതിയിൽ എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഓ കോൺ ഒ എം എൻ എഴുതി ഇതേപോലെ എങ്ങനെ എഴുതാ കോൺ എൻ എം ഒ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നടുവിൽ എവിടെയാണോ നമുക്ക് കോൺ ഉണ്ടാവണത് ആ ലെറ്റർ നടുവിൽ വരണം ഇവിടെ എവിടെയാണ് കോൺ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എം അല്ലേ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കോൺ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കോണിന്റെ പേര് എങ്ങനെ എഴുതാം കോൺ ഒ എം എൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺ എൻ എം ഒ ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കോണുകൾക്ക് പേര് ചിത്രം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോണുകൾക്ക് പേര് കൊടുക്കാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മള് ഇവിടെ എത്ര കോണുകളുണ്ട് ഈ ഒരു ലൈനും ഈ ഒരു ലൈനും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കോൺ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ ഈ ഒരു ലൈനും ഈ ഒരു ലൈനും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കോൺ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കോണുകൾക്ക് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള പേരുകൾ കൊടുക്കാം ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ലെറ്റേഴ്സ് എ ബി സി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളുകൾ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ലൈനും ഈ ഒരു ലൈനും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പേര് ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം കോൺ എ ബി ഡി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിനെ കോൺ ഡി ബി എ ഇതിൽ ഏത് എഴുതിയാലും ശരിയാണ് ഇനി അടുത്ത കോൺ ഏതാണ് 
ഈയൊരു ലൈനും ഈ ഒരു ലൈനും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അല്ലേ കോൺ ഉണ്ടാവണത് കോൺ ഡി ബി സി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം കോൺ സി ബി ഡി ഓക്കെ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ പി ക്യു ആർ എസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കോണുകൾ തന്നെ എഴുതാം ഈ ഒരു ലൈ ഇവിടെ ഒരു ലൈനും ഈ ഒരു ലൈനും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കോൺ ഉണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ വേറെ എവിടെയാണ് കോൺ ഉണ്ടാവണത് ഈ ഒരു ലൈനും ഈ ഒരു ലൈനും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കോൺ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ കോണിന്റെ പേര് എന്താന്ന് പറയൂ എവിടെയാണ് കോൺ പി ആർ എസ് എങ്ങനെയാണ് കോൺ പി ആർ എസ് ഇതിനല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് രീതിയിൽ പറയാം കോൺ എസ് ആർ പി ഇനി ഈ കോൺ എങ്ങനെ ഈ കോണിന്റെ പേര് എന്ന് പറയൂ ഈ ഒരു ലൈനും ഈ ഒരു ലൈനും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള കോണിന്റെ പേരെന്താ കോൺ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് പറയാം അല്ലെ ക്യു ആർ എസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം കോൺ എസ് ആർ ക്യു ഏത് എഴുതിയാലും ശരിയാണ് അപ്പോ കോണിന്റെ ചിത്രം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പേര് എഴുതാൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡിഗ്രി അളവ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കോണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ അമ്പത് ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു കോൺ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അമ്പത് ഡിഗ്രി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിക്ചർ വരയ്ക്കുക എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കുക എ ബി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അമ്പത് ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൺ മാബിനി എവിടെ വയ്ക്കുക എ എന്ന് പറയണ പോയിന്റിൽ വയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഈ കോൺ മാബിനിയിലെ താഴത്തെ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും എന്തായിരിക്കണം ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ നയൻറ്റി എന്നുള്ള മാർക്കിൽ നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ കോൺ മാബിനി വെച്ചു നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് അമ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ സീറോ ഉണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഏത് ഏത് അളവാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കുക ഈ ലൈൻ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് വലത്തോട്ടല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പം ആ വലത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെ അവിടെ സീറോ തുടങ്ങുന്ന അളവാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ സീറോ അടുത്ത് എത്രയാണ് ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ ഇവിടെ അമ്പത് ഡിഗ്രി അല്ലേ നമ്മൾ പറയണ്ടത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ അമ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയണ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു പോയി മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് വരയ്ക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റാണ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് അല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നീട്ടി വരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് എന്ത് അമ്പത് ഡിഗ്രി അമ്പത് ഡിഗ്രിയിലുള്ള കോൺ അത് നമ്മളിവിടെ സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോണിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം കോൺ സി എ ബി സി എ ബി കമം അമ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അതിനുശേഷം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നമ്മുടെ കോൺ മാബിന് വെച്ചിട്ട് അമ്പത് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ എ ഡിഗ്രി നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ച് വരച്ചു ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്താ ഈ അമ്പത് ഡിഗ്രീനെ വേറൊരു രീതിയിലും വരയ്ക്കാം ഈ അമ്പത് ഡിഗ്രീനെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും കൂടി വരയ്ക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കോൺ വരയ്ക്കാം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അതിന് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളൊരു വേറൊരു പേര് കൊടുത്തു നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കോൺ മാവിന് വെച്ചത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ അടുത്ത എൻഡിൽ വെക്കുക അതായത് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ കോൺ മാബിന് വെക്കുക കോൺ മാബിന് വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നുള്ള ലൈൻ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇടത്തോട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഇടത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കോൺ മാബിന് രണ്ട് വരിയിലായിട്ടാണ് അളവുകൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിലെ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് സീറോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അളവാണ് എടുക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് സീറോ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് എത്ര ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഈ ഫി
ഈ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കോൺ മാപിനി വെച്ചത് ആ പോയിന്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നീട്ടി വരയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് എന്ത് അമ്പത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഒരു വേറെ പേ ആറെന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോണിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം കോൺ പി ക്യു ആർ ഈക്വൽ അമ്പത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അടുത്തായി നമുക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അളവ് വരുന്ന ഒരു കോൺ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അതിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തു എ ബി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അല്ലേ ഇനി എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് വേണ്ടത് എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എ എന്ന പോയിന്റിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്ന പോയിന്റിൽ വെക്കാം കേട്ടോ ഏതിൽ വെച്ച് വരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ എ എന്ന പോയിന്റിൽ നമ്മൾ കോൺ മാബിന് വെച്ചു എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് വേണ്ടത് എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് അളവ് എടുക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് വലത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ വര പോകുന്നത് അപ്പൊ അവിടുന്ന് സീറോ തുടങ്ങുന്നത് ഏതാ ആ ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ അളവ് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ സീറോ ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് എത്ര എയ്റ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്ര സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ സെവൻറ്റിയുടെയും എയ്റ്റിയുടെയും നടുവിൽ ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഒരു വര കാണുന്നില്ല അവിടെയാണ് എന്ത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതിന് ശേഷം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഈ പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു വര വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ ആയിരിക്കും എന്ത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് കോണുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവയ്ക്ക് പേര് നൽകാൻ പഠിച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത അളവുകൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺ മാബിനി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കോണുകൾ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി ടീച്ചർ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ അത് ചെയ്യാം അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി വരുന്ന കോണുകൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എല്ലാവരും വരയ്ക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി അല്ലെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുണ്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ താ